பார்த்தா இல்லைங்களா நீங்க எல்லாமே நல்லா ஸ்டடி பண்ணிடுவீங்க ஹிமாலயா ஸ்டடி பண்ணிடுவீங்க கிரேட் பிளைன் ஆஃப் இந்தியா பண்ணிடுவீங்க அதே போல கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் Peninsular Plateau Peninsular Plateau So, we will study this So, where you are in the grey area You will be able to study this area One is the Purvanjal region பூர்வாஞ்சல் ரீஜன் ஸோ என்ன ஒன்று ஐலண்ட் டெரிட்டோரிஸ் ஐலண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டும் தான் கிரே ஸோ இந்த ரெண்டை பற்றியும் பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் அக்வர் பண்ணுறதுக்கான உங்களுக்கு வாய்ப்பும் ரொம்ப குறைவு ஸோ அதே போல் புக்லேயும் பெரிய டீட்டெயில்டாக எல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் இந்த பூர்வாஞ்சல் ரீஜன் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ பூர்வாஞ்சல் பிளாட்யூக்ஸ் அண்ட் ஹில்ஸ் அண்ட் ஹில்ஸ் இதை வந்து நம்ம படிச்சு பார்த்துடலாம் என்ன இது எல்லாம் இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஏன்னா உங்கள் புக்கிலேருந்து படிச்சுக்கலாம் கோஸ்டல் பிளைன்ஸில் நியர்லி ஒரு கோஸ்டல் பிளைன் ஃபுல்லும் சொல்லி தந்துட்டேன் சரிங்களா ஸோ அதே போல் அடுத்த கோஸ்டல் பிளைனுக்கு யூ ஹோ டு ஒர்க் இட் அவுட் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கேப் காமரின் வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் வெஸ்ட் கோஸ்டல் பிளைன் ஃபுல்லும் ஸோ ஈஸ்ட் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ பெரின்ஸ்லார் பிளாட்டிவ் அதனோட அதில் வரக்கூடிய அந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஆரவல்லி மவுண்டைன்ஸ் தெலுங்கானா தெலுங்கானா ராயலசீமா ரீஜன் தண்டகாரண்யா ரீஜன் சத்தீஸ்கர் பேசின் சோட்டனக்பூர் பிளாட்டியூ ஸோ இதெல்லாம் புக்கில் இருக்குது நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அட்லஸ் ஒர்க் ப பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸு ஸோ அடுத்த இந்தியன் ஜியோகிரஃபி கிளாஸுன்னா வி கேன் மூவ் ஆன் டு கிளைமேட் கிளைமேட்டுக்குள்ளே நம்ம போயிடும் சரிங்களா ஸோ இதனோட ரெகுலர் செஷன் ஸோ மண்டே டு சாட்டர்டே ஸோ எவ்ரி டே டூ ஓ கிளாக் டூ தேர்ட்டிலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் ஃபோர் ஃபோர் தேர்ட்டி ஆகும் வரைக்கும் எவ்ரி டே பேஸிஸில் மண்டே டு சாட்டர்டே வரைக்கும் கிளாஸ் போயிட்ருக்கு ஸோ பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் ஜாயின் இப்போ கூட ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ ஓப்பனிங் இருக்கு ஸோ சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த டாப்பிக்கு உள்ள போயிடும் கோர்ஸ் பற்றி திரும்ப பேசும் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்படி இருக்குன்னு இது பூர்வாஞ்சல் ரீஜன் 
சோ இந்த பிளாட்டியோ வந்து மேகாலயா பிளாட்டியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மேகாலயா பிளாட்டியூ இது அட்லஸ் ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அட்லஸ் இல்லாம யாராவது இருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்காதுங்க ஸோ நான் ஒரு ஸ்பெஷல் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஏன்னா உங்கள் முகத்தை பார்த்தாலே அந்த சாஃப்ட்வேர் இந்த மூ மூஞ்சிக்கிட்டா அட்லஸ் இருக்கா இல்லையான்றத ரிவீல் பண்ணிடும் அப்படியே அதனால் அட்லஸ் இல்லாதவங்க யாராவது இருந்தால் அப்படியே கொஞ்சம் சேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சாப்ட்வேர் அப்ளை பண்ண போறேன் யார் யாருக்கிட்ட அட்லஸ் இல்லைன்றத அழகா கண்டுபிடிச்சிடுறோம் பாருங்க சரி ஸோ மேகாலயா பிளாட்டி ஒன்னு ஒண்ணுதான் இங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு பாத்துக்கோங்க நல்ல கவனமா கவனிங்க ரைட்டுங்களா பயந்துடாதுங்க அட்லஸ் இல்லையானாலும் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை சும்மா சொன்ன என்கிட்ட அப்படியெல்லாம் ஒரு சாஃப்ட்வேரும் கிடையாது நம்ம என்ன ஹார்ட்வேரே ஒழுங்கா வேலை பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்கு இடையில எங்க சாஃப்ட்வேர் சரியா ஸோ அதனால ஒன்றும் பயந்துடாதுங்க ஸோ அடுத்து இங்கைக்கு வந்து இது மேகாலயா பிளாட்டிவா அடுத்து இதுல ஒரு பிளாட்டிவ் உண்டு பார்த்துக்கோங்க கங்காவுக்கு இந்த பிரம்மபுத்திராவுக்கு சவுத்துல ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அஸ்ஸாம்ல அஸ்ஸாம்ல சரியா அஸ்ஸாம்ல பிரம்மபுத்திராவுக்கு சவுத்துல தெற்கு பகுதியில இந்த பிளாட்டிவுக்கு பேரு கர்பி அங்கலாங் பிளாட்டி ஏன்னா உங்களுக்கு எப்பாவது டைம் கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பூர்வாஞ்சல் ரீஜியனாக ஒரு விசி விசிட் அடிங்க நீங்கள் அடி ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகிடும் மொத்தமும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு வர்றதுக்குள்ள ஸோ கர்பி அங்கலாங் பிளாட்டி ஏன்னா நம்ம மக்கள் அங்கே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க சரிங்களா ட்ரைனிங்கில் இருக்காங்க ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சராக ட்ரைனிங்கில் இருக்காங்க அஸ்ஸாமில் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அங்கே இருக்காங்க போகிறீங்கன்னா சொல்லுங்க அனுப்பி விட்டுறலாம் ஈஸியாக ஸோ அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹில்ஸ் முக்கியமான ஹில்ஸ் பற்றி நமக்கு தெரியாது சரிங்களா இது வந்து ஃபுல்லுமே அருணாச்சல் பிரதேஷ் இதை பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இங்கைக்கு அந்த ஹில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்கா அக்கா அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் அக்கான்னா அக்கா தான் அதுக்கு மாற்று பேரே கிடையாது அந்த மாதிரி அக்கா டஃப்ளா நிரி அபோர் மிஷ்மி ஸோ இதில் இப்படியே லைன் போட்டிங்கன்னு எங்களாம் அக்கா டஃப்ளா மிரி அபோர் மிஷ்மி ஹில்ஸ் இப்படி போயிடும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன ஹில்ஸ் இருக்குது நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஸோ இதை நீங்கள் இதை தான் உங்களுக்கு அட்லஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அட்லஸ் இருந்தால் அப்படியே பார்த்துருங்க சரிங்களா 
ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் இந்த மிஷ்மி ஹில்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது இது எல்லாமே இந்த அக்கா டஃப்லா மிரி அபோர் மிஷ்மி எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வைக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாமே இதெல்லாமே ஹில்ஸ் தான் நெய்ம்ட் ஆஃப்டர் நெய்ம்ட் ஆஃப்டர் த ட்ரைப்ஸ் ட்ரைப்ஸ் who are inhabiting over there seringla anga vaalakudiya tribal soda pera vachi solli irupanga puridengla so akka dafla meri abor mishmi abindra ஸோ இதை பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சிவாலிக்கு குன்றுகள் இருக்கு இல்லையா அருணாச்சல பிரதேசத்தில் சிவாலிக்கு குன்றுகளுக்கு வெவ்வேறு பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதெல்லாமே நம்ம பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸில் தான் வரும் அதில் இந்த மிஷ்மி ஹில்ஸில் ஒரு பீக் இருக்கு ஸோ அந்த பீக்கோட பேர் என்ன அப்படின்னா இது இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கும் ஸோ அந்த பீக் அந்த சிகரம் அதுதான் இந்த பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ்லேயே இந்த கிழக்கிந்திய குன்றுகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த குன்றுகளுக்கெல்லாம் சிகரம் எது அப்படின்னா அதுதான் ஸோ அந்த சிகரத்தோட பேர் என்ன அப்படின்னா தஃபா பம் the far bomb it is the highest peak in purvanjal ranges abhi note panikite varanum seringala the far bomb enga irukku mishmi hills la irukku the last mishmi hills la irukku inga irukka kodi anaitu kundrugalilum anaitu kundrugal na enna sonda kundrugal நான் ஒரு அஞ்சு குன்றுகள் கொடுத்துருக்கா இந்தியா ஸோ இது இதுக்கப்புறம் இங்கே நாகா ரேஞ்ச் வரும் பட்காய் பம் வரும் அதே போல் மணிப்பூர் ஹில்ஸ் வரும் மீசோ ஹில்ஸு திரிபுரா ஹில்ஸு மேகாலயா ஹில்ஸு ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் உயர்ந்த சிகரம் எது அப்படின்னா தஃபா பம் ஸோ இது வந்து லொக்கேட்டட் இன் மிஷ்மி ஹில்ஸ் இதை ஞாபகம் வைக்கலாமா இல்லை சார் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அட்லஸ் இருந்தால் அட்லஸில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து இதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து இதனோட அப்படியே கண்டினியூஷன் எங்கே இப்படி இப்படி போன ஹிமாலயா இப்படி திரும்புது பெண்ட் ஆகுது ஸோ பெண்ட் ஆகிறப்போ இது வரைக்கும் நம்ம மிஷ்மி கொண்டு வந்தோம் ஸோ இப்படி பெண்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இது என்ன அப்படின்னா பட்காய் பம் பட்காய் பம் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கணும் பட்காய் பம் இதை நோட் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ இங்கே வந்து பட்காய் பம் இது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது மியான்மார் பர்மா ரெண்டு நாட்டுக்கும் இடையில் பவுண்ட்ரியாக இருக்குது இந்த பட்காய் பம் சரிங்களா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸை விட இன்னும் ஹைட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேஞ்ச் தான் ஸோ அது இருக்குது அடுத்து அதனோட கண்டினியூவேஷன் இன் சவுத்து ஃபர்தர் சவுத்தில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நாகா ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாகா ரேஞ்ச் அதையும் எழுதிக்கலாம் நாகா ரேஞ்ச் இந்த 
நாகா ரேஞ்ச் ஸோ அந்த நாகா ரேஞ்சுக்கு என்ன சேலியன் ஃபீச்சர் அப்படின்னா அதனோட ஹை ஹையஸ்ட் பீக் வந்து மவுண்டு சாராமதி மவுண்டு மவுண்ட் சாராமதி சாராமதி ஸோ இதை எழுதிக்கலாம் சரியா மதுவாக போகும் ஸோ இதுக்க மேலே இனி இதில் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது இப்போ இப்படி இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் படிச்சுட்டீங்கன்னா ஸோ இதில் யூபிஎஸ்சி மக்களாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கெல்லாம் இது அப்படியே லட்டு மாதிரி சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் கவனமாக கவனிச்சிங்கன்னாலே போதும் முடிஞ்சது ஸோ இந்த அதே சமயத்தில் இப்போ நம்ம இங்கே சொன்னோம் இல்லைங்களா பட்காய் பம் ஸோ இந்த பட்காய் பம்மில் ஒரு நேஷனல் பார்க் இருக்கு ஸோ இது வந்து இந்தியாவிலே தேர்டு லார்ஜஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இந்தியாவிலே மூன்றாவது மிகப்பெரிய தேசிய பூங்கா எது தெரியுமா இந்த பட்காய் பம்மில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் பார்க்கு ஸோ இது இந்தியாவின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய தேசிய பூங்கா ஸோ இந்த தேசிய பூங்கா வந்து நோன் ஃபார் ஃப்ளைங் ஸ்குரல் பறக்கும் அணிலுக்கு பெயர் பெற்றது என்ன தேசிய பூங்காணி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா மூன்றாவது மிகப்பெரிய தேசிய பூங்கா ஃப்ளைங் ஸ்குரல் வந்து அதனோட முக்கியமான ஸ்பீசிஸ் பட்காய் பம்மில் இருக்கு அஸ்ஸாமில் பட்காய் பம்மில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் கரெக்டு தான் மார்க் ஆகலாம் ஆனால் எல்லாம் ஆப்ஷனல் ஆப்ஷன் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா வெரி குட் சூப்பர் ஸோ இது வந்து நாம் தஃபா நேஷனல் பார்க் எழுதிக்கணும் சரி சார் நீங்க நாம் தஃபா நேஷனல் பார்க்கு தேர்டு லார்ஜஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா சொன்னீங்களே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டூ எது அப்படின்னு கேட்பீங்க முதல் ரெண்டு என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா நேஷனல் பார்க் சைஸ் ஆஃப் த நேஷனல் பார்க் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன லார்ஜஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இன் இந்தியா என்ன செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எது சொல்லுங்க லார்ஜஸ்ட் நேஷனல் பார்க் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியா அப்படின்னா டெசர்ட் நேஷனல் பார்க் நம்ம தார் டெசர்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த டெசர்ட் நேஷனல் பார்க் தான் லார்ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் எது அப்படின்னா நம்ம கோல்டு டெசர்ட் லடாக் ஸோ அதுதான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் லடாக் லடாக் பிளாட்டியூ ஸோ அது மூன்றாவது இது சரிங்களா இப்போ கிளியரா ஃப்ளைங் ஸ்குரல் மறக்காது இல்லை நாம் தஃபா நேஷனல் பார்க் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஸோ எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதிக்கணும் என்ன தர சார் தமிழ்லேயும் கொஞ்சம் எழுதுங்க சார் என்ன சார் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ்லேயே எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு யாராவது அப்படியே கொஞ்சம் வயர் கடியில் யாராவது இருக்கீங்களா ஏற்காவது அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண தோணுதா சொல்லிடுங்க சரியா தமிழ்லேயும் எழுதுகிறேன் அடுத்து அப்படியே கொஞ்சம் சவுத்தில் வந்தீங்கன்னா இருக்கீங்களா அன்பு இதெல்லாம் சொல்ல வேணாமா ம் சரி தமிழில் எழுதுகிறேன் என்ன இதில் வேற அந்த பூர்வாஞ்சல் ரீஜனில் வரக்கூடிய பிளேசஸ் டஃபா பம் அப்படின்னா 
அதை நான் தமிழ்ல என்னத்த எழுதாட்டம் நினைச்சு பாருங்க தாங்குமா ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் முடிஞ்சு போச்சு கதை சரி அன்பு நான் எழுதுறேன் ஸோ ஓகே இப்போ இப்போ என்ன கொஞ்சம் ஃபர்தர் சவுத் வந்தீங்கன்னா அட்லஸ்ட்ல பாருங்க என்ன இதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பெருசா தெளிவு கிடைக்கிறது டவுட்டு ஸோ மணிப்பூர் ஹில்ஸ் இருக்கு மணிப்பூர் கூடிய ஸ்டேட் மணிப்பூர் வரும் அங்கதான் மணிப்பூர் ஹில்ஸ் மணிப்பூரோட கேபிட்டல் என்ன மணிப்பூரோட கேபிட்டல் வந்து மேகாலயாவா எப்ப மாத்தினாங்க இது என்ன பத்மாவதி மணிப்பூரோட கேபிட்டல் இம்பால் பாருங்க நீங்க கவனிங்க நீ கவனிங்க இல்லைதான் இப்போ நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் போகிறோம் ஓகே பத்மா இப்போ ஒன்று ரிப்ளை பண்ணிங்க இல்லையா அது வரையும் பெரிய மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் சந்தோஷத்தில் நாங்கள் தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்க ஸோ இந்த மணிப்பூர் ஹில்ஸோட அமைப்பு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஊரில் ஆட்டுக்கடா போட்டிருப்பாங்க ஆட்டுக்கடைனா ஆடு இறச்சி வெட்டுற கடா இல்லை கடா 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 அப்படின்வாங்களே தோப்பில் எல்லாம் அப்படி இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஃபென்சிங் போட்டு அந்த குட்டிகள் அதெல்லாம் நைட்டு அசைலம் எடுத்துக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இந்த மணிப்பூர் ஹில்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிறது இம்பால் பேசின் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பேசின் இது ஃபுல்லுமே பேசன் பேசனுன்னா என்ன இந்த ஹில்லிலிருந்து உருவாகக்கூடிய ஆறுகள் இந்த பள்ளமான இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் வந்து சந்திக்கும் ஸோ அதனால அந்த பள்ளமான பகுதி வந்து ஒரு ஏரியாக தோற்றம் அளிக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இம்பால் பேசன் பள்ளமான ஒரு ஆற்று படுகை இங்க நிறைய தண்ணி தேங்கி இருக்கும் அந்த தண்ணியில வந்து புல் வளர்ந்துருக்கும் இந்த புல் என்னன்னா நம்ம ஊர்ல சில குளத்துல வந்து ஆகாய தாமரை இருக்கும் அதில் அப்படி கொக்கு வந்து அழகாக நடந்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்க தாமரையில் ஆகாய தாமரை ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வாண்டா இந்த மாதிரி நிறைய என்ன பாசி இருந்தாலும் அது அப்படியே நல்ல மதந்திருந்தா ஸோ அதுக்கு மேலே அந்த கொக்கு இல்லை சின்ன மீன் கொத்தி பறவைகள் ஸோ இதெல்லாம் அப்படி ஈஸியாக நடந்து போயிடும் ஸோ இந்த புல் எப்படின்னா ஈவன் நீங்களே நடந்து போக முடியும் அது அவ்வளோத்துக்கு பாயிங் அப் ஆகும் மிதக்கும் பார்த்துக்கோங்க தண்ணியில் தண்ணிக்குள்ளே அமலவே அமலாது நீங்கள் மிதிச்சா கூட ஸோ அந்த மாதிரியான பஞ்சி கிராசஸ் ஏன்னா பஞ்சி ஏரேட்டட் ரூட் இருக்கக்கூடிய நல்ல லக்ஷுரியஸ் கிராசஸ் வந்து இதில் மேலே அப்படியே மதந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ மிதந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த மிதக்கக்கூடிய அந்த புல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை சாப்பிட்றதுக்கு 
இந்த ஒரு டியர் பாப்புலேஷன் மான் டியர் பாப்புலேஷன் வந்து வருது ஸோ அந்த டியரோட பேர் என்ன அப்படின்னா டான்சிங் டியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டான்சிங் டியர் நடனமாடும் மான் ஸோ இதுக்கு ஒரிஜினல் நெய்ம் என்ன அப்படின்னா தமின் டியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமின் டியர் சரிங்களா இல்ல இதுக்கு சிங்காரா டியர் சிங்காரா டியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அதுக்கு பேரு தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மான் கூட்டம் இங்க வாழுது இந்த மிதக்கக்கூடிய அந்த புல்லொழியில புல்லுல ஸோ அதனால இதை ஃபுல்லு தேங்க ஹோலிஸ்டிக்கா என்னன்னு அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா தேசிய பூங்கா அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நேஷனல் பார்க் தேசிய பூங்கா ஸோ இந்த தேசிய பூங்காவோட பேர் என்ன அப்படின்னா யாராவது சொல்ல முடியுமா இது வந்து உலகத்திலேயே மிக பெரிய ஃப்ளாட்டிங் நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு ஏன்னா உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மிதக்கும் தேசிய பூங்கா என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்டா நீங்க இதான் சொல்லணும் உலகிலேயே வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ளாட்டிங் நேஷனல் பார்க் பேர் சொல்ல முடியுமா லார்ஜஸ்ட் ஃப்ளாட்டிங் ஃப்ளாட்டிங் நேஷனல் பார்க் என்ன அப்படின்னா கீபுலி லம் ஜாவ் கீபுல் லம் ஜாவ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்ல பேரெல்லாம் என்ன நண்பர்களே ஸோ கீபுல் லஞ்சாவ் என்னை மறக்குமா சாப்பிட்டீங்களா மணி மூன்று ஆகி போச்சு வேற கீபுல் லஞ்சாவ் நேஷனல் பார்க் ஃப்ளாட்டிங் நேஷனல் பார்க் உலகத்திலே மிக பெரியது ஸோ அங்கு வாழக்கூடிய உயிரி அப்படின்னா மான் நடனமாடும் மான் தமிழ் டியர் சிங்காரா டியர் எல்லாம் ஒரே பேர் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இந்த ஏரிக்கு இருக்கு ஸோ இந்த ஏரிக்கு பேர் என்ன இப்போ நேஷனல் பார்க்கு தான் ஹிபுல் அம்ஜாவ் ஏரிக்கு பேர் அந்த ஏரி ஒன்று சொன்னீங்களா சார் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பேர் லோக்டக் லோக்டக் லேக் லோக்டக் லேக் ஸோ லோக்டக் லேக் அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஃபார் இட்ஸ் அ ஹைடல் எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அந்த ஏரியிலிருந்து நீர் மின்சக்தி திட்டம் நம்ம செயல்படுத்தி இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் தான் ஏன்னா மலையிலேருந்து வந்த அந்த அருவி நீர் அதுதான் இதில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகி ஸோ இங்கே இம்பவுண்டிங் ஆகி தேங்கி நமக்கு ஒரு லேக்காக காட்சி அளிக்குது அந்த லேக் எங்கே அந்த ஹில் வழியாக ப்ரீச்சிங் ஆகி ஃபாலாக விழுதோ அங்கே வந்து ஹைடல் பவர் ப்ராஜெக்டும் எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லேக்குக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மிதக்கும் தேசிய பூங்கா தான் கிபுல் அம்ஜாவ் அப்படின்னு சொந்த லேக்குக்குள்ள மிதக்கும் 
வீடுகள் நாம் பார்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த பஞ்சி கிராசஸ் மிதக்குது இல்லையா அதுக்கு மேல என்ன பண்ணிடுறாங்க வீடு கட்டி இருக்காங்க ஸோ அப்படி குடில் அழகா அப்படி மதந்துகிட்டு இருக்க மாதிரி குடில் குடில் வந்து கட்டி இருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து ட்ரைப்ஸ் இங்க வாழக்கூடிய ட்ரைப்ஸ் மணிப்பூர்ல வாழக்கூடிய முக்கியமான ட்ரைப்ஸ் யாருன்னா குக்கீஸ் அப்படின்னு குக்கீஸ் இந்த குக்கீஸ் வந்து அந்த ட்ரைபல் ஹட்டில் தான் வாழ்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான மிதக்கும் ட்ரைபல் ஹட் பழங்குடியினர் குடிசை மிதக்கக்கூடிய பழங்குடியினர் குடிசைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பூம் திஸ் என்போ இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க பல தடவை கேட்டிருக்காங்க பூம் திஸ் பூம் திஸ் ஆர் ஃப்ளாட்டிங் ட்ரைபல் ஹட்ஸ் மிதக்கும் பழங்குடியினர் குடிசை அல்ல குடில் ட்ரைபல் ஹட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருக்கா கீபில் அம்ஜாவ் பூம் திஸ் சிங்காரா டேர் லோக்சக் லேக் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா எல்லாம் பேர் தான் குக்கீஸ் அங்கே வாழக்கூடிய ட்ரைப் குக்கீஸ் கோனியாக்ஸ் இத மாதிரி நிறைய பேர் வாழ்றாங்க சரியா அடுத்து வெரி குட் வெரி குட் நீங்க தான் கவனிக்கிறீங்க கிளாஸ் அடுத்து போயிடலாமா மீசோ ஹில்ஸ் மீசோ ஹில்ஸ் ஆர் லுஷாய் ஹில்ஸ் லுஷாய் குன்றுகள் இதுவும் மிசோரம் மிசோரம்ல ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய குன்றுகள் அந்த மீசோ அப்படின்றது அங்க வாழக்கூடிய ட்ரைப் லுஷாய் மீசோ ரெண்டும் ஒரே ட்ரைப் தான் ஏன்னா பேரு தான் வேற வேற மாத்தி மாத்தி பயன்படுத்துறாங்க ஒரே ட்ரைப் தான் சரிங்களா ஸோ அதை மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இதனோட ஹையஸ்ட் பீக் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி மணிப்பூர் ஹில்ஸோட ஹையஸ்ட் பீக் என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க நாகா ஹில்ஸுக்கு நம்ம சொல்லிட்டோம் நாகா ஹில்ஸுக்கு மவுண்டு சாராமதி சொன்னா இல்லையா மவுண்டு சாராமதி மணிப்பூர் ஹில்ஸோட ஹையஸ்ட் பீக் என்ன அப்படின்னா மவுண்ட் ஜப்பூ ஜப்போ பீக் ஜப்போ பீக் இல்ல மவுண்ட் ஜப்போ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து என்னது மிசோரம் மீசோ ஹில்ஸ் ஸோ இதுல ஹையஸ்ட் பீக் என்ன அப்படின்னா இது உங்களுக்கே தெரியும் சில நேரத்தை எல்லாம் ஆன்சர் எல்லாம் பயங்கரமா போட்டீங்க பட்டைய கிளப்பிட்டீங்க நானே நெகிழ்ந்து போனேன் உங்களோட ஆன்சர் எல்லாம் பார்த்து ஸோ ப்ளூ மவுண்டன் அதுக்கு அவங்களோட லாங்குவேஜில் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபாங்க் பியூ பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
சரிங்களா ஸோ திரும்ப எழுதுகிறேன் மீசோ ஹில்ஸோட ஹையஸ்ட் பீக் பிஹெச்ஏடபிள்யூஎன்ஜி ஃபாங் பியூஐ பியூ ஃபாங் பியூ பீக் இதை தான் தமிழில் ப்ளூ மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் சொல்கிற மாதிரியாக இருக்கு இங்கிலீஷில் சரியா இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ப்ளூ மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா கிளியரா ட்ரைபு என்ன ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவாக சொல்லக்கூடிய நேம்ஸ் ஹையஸ்ட் பீக் ஓகே கிளியர் ஆகிடுச்சா இந்த ஃபாங் பியூ பீக்குன்றது ஒரு நேஷனல் பார்க் ஸோ அப்போ நேஷனல் பார்க்கு நம்ம மூணு நேஷனல் பார்க்கு இது வரைக்கும் படிச்சுட்டோம் ஸோ பூர்வாஞ்சல் ரீஜனில் ஒன்று பட்காய் பம்மில் படித்தோம் நாம்தஃபா நேஷனல் பார்க் அடுத்து கீபுல் லம்ஜாவ் நேஷனல் பார்க் அடுத்தது மிசோரமில் ஃபாங்பி பீக் நேஷனல் பார்க் தேசிய பூங்கா இதில் ஏற்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இது வரைக்கும் அடுத்து திரிபுரா திரிபுரா வாரம் திரிபுரா ஹில்ஸ் திரிபுரா ஹில்ஸ் திரிபுரா குன்றுகள் திரி புரா புராணி போட்டுறாதுங்க ஏன்னா புறான்னா நம்ம வீட்டில் மாடா புறா மணிப்புறா அப்படி போய் இடம் போகிறாரு சரியா ஸோ இது திரி புறா குன்றுகள் ஸோ இந்த குன்றுகளுக்கு ஒன்றும் பெரிய அப்படியே முக்கியத்துவம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இங்கேயும் ட்ரைப்ஸ் வாழ்கிறாங்க அந்த ட்ரைப் யார் அப்படின்னா சக்மா என்று மர்மா வர்மா இல்லை மர்மா சக்மா மர்மா ஸோ தே ஆர் த டிசண்டன்ஸ் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ்லேருந்து இங்கே குடிபெயர்ந்து வந்திருக்கவங்க திரிபுராவில் குடிபெயர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய ட்ரைப் சக்மா மர்மா ஏம வச்சுக்கலாமா ஸோ இதே போல் மிசோரம்லேருந்து இங்கே குடிபெயர்ந்து வந்திருக்காங்க ட்ரைப்ஸு ஏன்னா இந்த லுஷாய் மிசோ சொன்னோம் இல்லையா இந்த மக்கள் இங்கேருந்து இங்கே குடிபெயர்ந்து வந்திருக்காங்க திரிபுராவில் அவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரூ கம்யூனிட்டி அப்படின்னு ப்ரூ கம்யூனிட்டி இதையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இப்போ கரண்டில் இஷ்யூவில் இருக்கு என்னன்னா திரிபுரா கவர்மெண்ட்டு மீசோ கவர்மெண்ட்டு கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ ட்ரைப்ஸையும் அவ்வளோ பழங்குடியினரும் இங்கே உங்கள் நாட் உங்கள் ஸ்டேட்லேருந்து இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருக்கவங்க எல்லாத்தையும் வித்ட்ரா பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு உங்கள் ஹோமுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் அவங்களுக்கு ரீசெட்டில்மெண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இன்டர்வென்ஷனில் ட்ரைபார்ட்டைட்டு டாக் வந்து போயிட்ருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி அதுவும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சரியா ஏன்னா இங்கே இவங்க இருக்கிறதே ஹில்லி ஹில் ரேஞ்சு வருமானமே கிடையாது ஏன்னா எந்த அக்ரிகல்ச்சரும் பெருசாக ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாம் இந்த ஃபாரஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் மைனர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து வர இன்கம் தான் அப்போ அதை வச்சுட்டு அவங்க எவ்வளோ பேருக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும் அதுதான் அங்கே இங்கே ரொம்ப பெரிய சோசியல் இஷ்யூவே அது தான் ஒரு ஸ்டேட்டில் வாழ முடியலை அப்படின்னோடனே அடுத்த ஸ்டேட்டில் போய் அப்படியே குரூப்பாக 
ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் செட்டில் ஆகிடுறாங்க ஸோ அதுதான் அங்கேக்கு பிரச்சனை மட்டும்தான் சரிங்களா இதை சொல்லுங்க ஸோ அடுத்து நம்ம படிக்க வேண்டியது இந்த கர்பி அங்கலாங் பிளாட்டி ஸோ இந்த பிளாட்டியூவில் ரெண்டு ஹில்ஸ் இருக்கு நம்ம முக்கியமானதை மட்டும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போவோம் ஏன்னா ஸோ அந்த பிளாட்டியூவில் ரெண்டு ஹில்ஸ் இருக்கு ஒன்று மிகர் மிக மிகற்குன்றுகள் என்ன ஒன்று அது பக்கமே ரெங்மா ரெண்டு அந்த பிளாட்டியும் எங்கே இருக்கு அஸ்ஸாமில் இருக்கு ஸோ அஸ்ஸாமில் இப்போ நம்ம அஸ்ஸாம் படிக்கிறோம் மிகற்குன்றுகள் ரெங்மா குன்றுகள் சரிங்களா ஸோ இந்த மிகற்குன்றுகளோட அடிவ மலை அடிவாரத்தில் தான் காசிரங்கா நேஷனல் பார்க் இஸ் லொக்கேட்டட் காசி ரங்கா காசி ரங்கா காசிரங்கா சினிமா தேட்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நேஷனல் பார்க்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் என்ன ஃபேமஸ் தெரியுமா காசிரங்கா தேசிய பூங்கா என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் சாட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் காசிரங்கா தேசிய பூங்கா என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் டைகர் டைகர் லயன் எலிஃபண்ட் எல்லாம் போட்டு விடுங்க மங்கி சிங்கவால் குரங்கு அன்பு நெஞ்சங்களை இப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது ஒன் ஹாண்டு ரினோ ஒற்றை கொம்பு காண்டா மிருகம் உங்களை திட்டையில் நான் அங்கே வாழக்கூடிய உயிரை சொன்னேன் ஒற்றை கொம்பு நினைச்சிடாதுங்கப்பா என்ன அன்பு ஒற்றை கொம்பு காண்டாம் சிங்கிள் ஹாண்டு ரினோ ரினோசரஸ் ரினோ இனி மறக்குமா ம் மிகற்குன்றுகள் அஸ்ஸாமில் என்ன இந்த பீடபூமியில் இருக்கு இந்த பீடபூமி தான் கர்பி அங்கலாங் பிளாட்டியூ கர்பி அங்கலாங் பீடபூமி ஸோ அதில் வாழக்கூடிய காண்டாமிருகம்னா ஒற்றை கொம்பு காண்டாமிருகம் ரினோ விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு அப்படியே அதனோட பாப்புலேஷனை டபுளிங் பண்ணுறது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பண்ணி இருந்திருக்கோம் பண்ணிச்சு நம்ம தெரில ஸோ அதை மாதிரி விஷன் இருக்கு ரினோ விஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சரியா மிகர் ரெங்மா ரெண்டுமே அங்கு வாழக்கூடிய பழங்குடியினரின் பெயரை பயன்படுத்தி அழைக்கப்படும் குன்றுகள் சரிங்களா இந்த ட்ரைபு கேட்டாங்கன்னா அதை போட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அஸ்ஸாமில் தான் இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க பே அவங்க வாழக்கூடிய குன்றுகளுக்கு அந்த பெயர் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோ இப்போ 
ஒரு தெளிவு வந்திருக்கா இப்ப இதே அசாம்ல நீங்க அப்படியே ஹிமாலயன் சைடு போனீங்கன்னா இது பிரம்மபுத்திராவுக்கு சவுத்துல நார்த்துல போனீங்கன்னா மானாஸ் அப்படின்னு ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மானாஸ் மானாஸ் டைகர் ரிசர்வ் மானாஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் மானாஸ் நேஷனல் பார்க் எல்லாமே இருக்கு மானாஸ் நீங்கள கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மானாஸ் ஸோ இதை ஏன் நான் இப்போ பேசுகிறேன் அப்படின்னா இந்த மானாஸ் வந்து நோன் ஃபார் இட்ஸ் அ ஸ்பீசஸ் எனக்கு கால்டு பிக்மி ஹாக் பிக்மி ஹாக் ஹாகுன்னா என்ன பிக்மின்னா சின்னது குட்டி ரொம்ப சோட்டா சோட்டா வாலா ஹிந்தி மக்கள் இருக்கீங்க ஹிந்திலேயும் எழுதிடலாம் ஸோ ஹாகுன்னா பன்றி பிக்கு ஸோ அப்புறம் சோட்டா வாலா பன்றி ஸோ இது வந்து இதை பார்க்குறதுக்கே இந்த சைஸே எப்படி இருக்கும் தெரியுமா நம்ம அந்த ஊரில் பெரிய எலி இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா திருச்சாலி அப்படின்னு நம்ம கணபதியோட வாகனம் அந்த எலிக்க சைஸுக்கு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு காகு நீங்கள் அது நெட்டில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்து பாருங்கள் ஸோ இதனோட பாப்புலேஷன் இது இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசஸ் ஸோ இதனோட பாப்புலேஷன் வந்து இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது மானாசில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதுதான் அதுக்கு சிறப்பம்சம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நான் இதை பேசினது தெளிவாயிடுச்சா அடுத்து ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லி வரேன் எங்கன்னா மேகாலயா பிடபும் மேகாலயா பிளாட்டி ஸோ இது இதில் தான் இங்கேருந்து கங்கா இங்கேருந்து பிரம்மபுத்திரா ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி அப்படி போகுது காரோ ஹில்ஸ் ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் இப்படி இருக்கும் காசி காரோ காசி ஜெயந்தியா இப்படி குன்றுகள் இருக்கு ஸோ இது ஃபுல்லும் பிளாட்டிவ் என்ன பீடபூமி ஸோ இன்றைக்கி இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனோட அந்த ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் ஒன்று என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்தமான் நிக்கோபர் ஐலண்ட்ஸை க்ராஸ் பண்ணி இந்த மியன்மாரில் அரக்கான் என்ற புகியோமா அந்த குன்றுகளினால் தடுக்கப்பட்டு ஸோ அது வந்து இப்படி வந் இப்படி வந்து இந்த ஸ்லோப்பில் இந்த காசி ஹில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த காசி ஹில்ஸோட மலை சரிவில் வந்து தட்டம் கட்டி அங்க நல்ல மழை பெய்யும் அதே சமயத்துல இந்த ஒரு தேர்டு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பே ஆஃப் பெங்கால் என்ன பண்ணோம் ஸோ இந்த மேகாலயா பிளாட்டிவுக்கு பர்பண்டிகுலராக வரும் அது என்ன பண்ணோம் இந்த 
ஜேந்தியா ஹில்ஸோட இந்த ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா இதுல தட்டும் ஸோ இதுல தடுத்த இதனால தடுக்கப்பட்ட உடனே இங்கைக்கு அந்த மலை தடுத்து பெய்யும் மலை ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் ஸோ அதை கொட்டும் சைமல்டேனியஸா ஒரே டைமில் இந்த ரெண்டு பிரான்ஞ்சும் மாத்தி 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 இதுல மோதும் இல்லை இதுல மோதும் மோதி மோதி மழை கொடுக்கும் ஸோ அப்படி இந்த இந்த வேலி இந்த பள்ளத்தாக்கு இருக்கு இல்லையா இது வந்து புனல் கவிழ்த்து வைத்த புனல் வடிவத்தில் காணப்படக்கூடிய பள்ளத்தாக்கு ஸோ இந்த புனல் வடிவத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த பள்ளத்தாக்குக்குள்ளதான் நமக்கு மௌசின்ரம் இஸ் லொக்கேட்டட் மௌசின்ரம் அண்டு சிராக்குஞ்ச் ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு பிளேஸ் என்ன நம்ம முதல்ல சிராப்புஞ்சு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ மௌசின்றோம் வெச்சஸ்ட் பிளேஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உலகத்திலேயே மிக அதிகமான மழை வரும் இடம் அப்படின்னா அதுக்கு மௌசின்றமாக தான் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் அது ஏன்னா காரணம் இது தான் இந்த கவிழ்த்து வைக்கப்பட்ட புனல் வடிவத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த பள்ளத்தாக்குக்குள்ள இந்த மௌசின்றம் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து அமைந்துள்ளது தான் அதற்கு காரணம் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துக்கு வந்து அப்பறி விதமான மழை கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்று ஸோ இங்கே வாழக்கூடிய ட்ரைபு அந்த நேம்லே இருக்கு காரோ காசி ஜெயந்தியா ஜெயந்தியா சரிங்களா ஸோ இது ட்ரைப்ஸ் அடுத்தது இங்கே இந்த காரோவில் ஹையஸ்ட் பீக் என்னன்னா நாக்கர நாக்கர ஸோ அதே போல் இந்த காரோவில் இன்னொரு பீக் இருக்கு கைலாஷ் இந்த கைலாஷ் தான் ஹையஸ்ட் பீக் ஆஃப் மேகாலயா பிளாட்டியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா முன்னாடி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாக்ரக் அப்படின்னுவாங்க இப்போ வந்து அதையும் விட ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய பீக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா கைலாஸ் ஸோ அதே போல் இந்த காசி ஹில்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த காசி ஹில்ஸில் நேஷனல் பார்க் இருக்கு ஸோ அந்த நேஷனல் பார்க்கோட பேர் என்ன அப்படின்னா பல்பகரம் நேஷனல் பார்க் ஆனா தேசிய பூங்கா ஸோ இங்க இந்த காசி ஹில்ஸில் அப்பறி விதமாக யுரேனியம் யுரேனியம் படிவுகள் இருப்பு வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுவும் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு காசி ஹில்ஸில் இந்த காசியில் கேபிஎம் மைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை தொமியாசத் மைன் அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ இந்த மைனில் தான் நம்ம வந்து இந்த யுரேனியம் ரெண்டுமே யுரேனியம் மைன் இன் காசி ஹில்ஸ் இது தெரியும் ஸோ அதே போல இந்த பிளாட்டியூல கோல் கிடைக்குது கோல் எங்க கிடைக்குது அப்படின்னா மவுலாங் அப்படின்னா கூடிய பிளேஸ்ல கிடைக்குது ஷில்லாங் காசி ஹில்ஸ்ல இருக்கு ஷில்லாங் ஸோ அங்கே கிடைக்குது தரன்கிரி அப்படின்னு ஒரு பிளேஸில் கிடைக்குது ஸோ இங்கெல்லாம் கோல் கிடைக்குது இந்த கோல் வந்து டெர்ஷியரி கோல் அப்படின்னு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷம் ஓல்டு இருக்கக்கூடிய கோல் டெர்ஷியரி கோல் லோ கிரேடு கோல் அது வந்து இங்கே கிடைக்குது மேகாலயா பிளாட்டியூவில் கிடைக்குது சரிங்களா 
ஸோ இந்த மாதிரி மேகாலய பிளாட்டிற்கு நம்ம பல முக்கியத்துவம் நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பூர்வாஞ்சல் ரீஜன் ஃபுல்லுமே முடிச்சுட்டோம் ஒரு கிளாஸில் நம் இது இவ்வளவும் நீங்கள் நல்ல க ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின் இதுலேருந்து கிடைக்கும் ப்ரிலிமினரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் ஸோ நல்லா அட்லஸை பயன்படுத்தி இது ஃபுல்லுத்தையும் நல்ல ஸ்டடி பண்ணிடுங்க சரிங்களா மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ இது வரைக்கும் சொன்னதில் ஏதாவது தங்களுக்கு சந்தேகம் உள்ளதா யாராவது கேள்வி கணைகளை தொடுக்க ஆவலோடு இருக்கிறீர்களா ஏதாவது டவுட் ஏதாவது சந்தேகம் சரியா ஸோ அப்போ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம கொஸ்டின் போட்டால் பட்டை கிளப்பிடலாம் இல்லையா ஏன்னா அடுத்ததும் முதல்ல நம்ம இந்தியா ஃபிசிக்கலில் ஒரு டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் நம்ம அடுத்த அது கிளாஸே ஆரம்பிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கிளாஸ் வந்து நமக்கு டெஸ்ட் என்னைக்கு உங்களுக்கு நான் இது அனுப்பினாலும் சரி ஏன்னா என்ன மண்டே மண்டே வரும் நமக்கு இதே டைம் தான் சரிங்களா டைம் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும் டைம் ஒன் ஹவர் மாறும் சரிங்களா ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் வச்சுருக்கோம் ஸோ அது ஃபோர் டு ஃபைவ் அப்படி மாறும் ஸோ அந்த டைம் நான் போட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மண்டே அப்போ டெஸ்ட்டு ரைட்டா ஸோ ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக தே எல்லாத்தையும் படிச்சுடுங்க படிச்சுட்டு வாங்க பார்க்கலாம் யூ வில் மீட் ஆன் மண்டே பை சியூ சியூ என்ன ஸோ ரெகுலர் கிளாஸ் போயிட்ருக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணாதுங்க ஒன் வீக் டூ டேஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சது ரைட்டுங்களா ஸோ ரெண்டு கிளாஸ் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ பீப்புள் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கேன் ஜாயின் ரெகுலர் கோர்ஸ் ரொம்ப 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 குறைவான ஃபீஸ் தான் ஸோ பார்த்து முடிவு பண்ணுங்கள் சி யூ சி யூ இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் பை